అస్సలాం వలేకుం ఈరోజు మనతో పాటు ప్రముఖ తెలుగుదేశం నాయకుడు అహ్మద్ షరీఫ్ గారు ఉన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీలో దశాబ్దాలుగా సీనియర్ నాయకుడుగా ఆయన కొనసాగుతూ వస్తున్నారు తెలుగుదేశంలో ఉన్న ముస్లిం నేతల్లో ఆయన పేరు ప్రముఖంగా వినపడుతూ ఉంటుంది ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నారు ప్రభుత్వ విప్గా పనిచేశారు ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినంత వరకు చాలా సీనియర్ నాయకుడు ఆయన ఇప్పుడు మనతో పాటు ఇక్కడ ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఒక చిన్న సమస్య అహ్మద్ షరీఫ్ గారికి సంబంధించిన ఒక వార్త వల్ల కొంత సమస్య లాంటిది వచ్చింది ఒక వివాదం వంటిది ఈ మధ్యన జన్మించింది అదేమిటంటే అనంతపురంలో హాజీలకు వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం జరుగుతున్నప్పుడు ఆయన ప్రసంగిస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీ ముస్లింలకు చేస్తున్న అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాల గురించి వాటి గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఆ చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం చేసుకు తీసుకుంటున్న చర్యల్ని ప్రశంసిస్తూ అందులో ఆయన మాట్లాడిన మాటలు ఆ తర్వాత మీడియాలో పత్రికల్లో వచ్చిన వార్తలుగా వచ్చినప్పుడు అవి ఎలా వచ్చాయంటే ఆయన అహ్మద్ షరీఫ్ గారు చంద్రబాబు నాయుడిని పొగుడుతూ ఆయన్ని ప్రశంసిస్తూ ఆయన్ని దేవుడిగా అల్లాగా ముస్లింల పాలిట దేవుడిగా ముస్లింల పాలిట అల్లాగా భావిస్తున్నారు అన్నట్టు వార్త వచ్చింది ఈ వార్త రాగానే అనేక మంది ముస్లింలు దీని మీద ఆక్షేపణ తెలియజేశారు అనేక ముస్లిం సంస్థలు దీన్ని తీవ్రంగా విమర్శించాయి ఆ మాటలు నిజంగా అహ్మద్ షరీఫ్ గారు అన్నారా లేదా పత్రికలు తమ సొంత హెడ్డింగ్లు రాస్తున్నప్పుడు పత్రికల్లోని పాత్రికేయులు ఆ మాటలు రాశారా ఈ విషయమే ఈ వివాదాన్ని తొలగించవలసిన అవసరం ఉంది అందుకే ఇప్పుడు మనం అహ్మద్ షరీఫ్ గారితో మాట్లాడి ఆయన ఏమంటారు ఏమన్నారప్పుడు ఎందుకు ఈ వార్త ఇలా వచ్చింది అనేది తెలుసుకుందాం అస్సలాం వలేకుం అహ్మద్ షరీఫ్ గారు వాలేకుం అస్లాం మీరు ఈ మధ్యన వచ్చిన వార్తలు అయితే చదివి మీరు కూడా చదివే ఉంటారు మీరు ఇలా చెప్పినట్లు ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన మాటని ఇలా మీరు చెప్పినట్లు వార్త వచ్చింది పత్రిక ఆ వార్త అచ్చయింది ఆ వార్తను చదివి చాలా మంది దీని మీద విమర్శించారు మీరు ఈ విషయమై స్పష్టమైన ఖండన ఇవ్వాలని మీరు అలాంటి మాటలు చెప్పకుండా ఉన్నట్లయితే మీరు ఆ పత్రిక నుంచి క్షమాపణ కోరాలని కూడా చాలా మంది డిమాండ్ చేస్తున్నారు మీరు ఈ విషయం ఏమంటారు ఏదైతే అనంతపూర్లో హజ్ యాత్రికుల వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమానికి నేను వెళ్ళడం జరిగింది అందులో సుమారుగా మూడు వందల యాభై మంది హజ్ యాత్రికులు ఉన్నారు నలభై ముప్పై నలభై మంది మత పెద్దలు ఉన్నారు ఆలిములు హాఫీజులు ముప్తీలు అంతేకాకుండా ఎవరైతే స్వచ్ఛంద సంస్థగా ఉండి వాళ్ళకి వాళ్ళకి సేవలు అందించడానికి అనేక మంది వచ్చారు సుమారుగా నాలుగు వందల నాలుగు వందల యాభై మంది ఉన్నారు అక్కడ రాజకీయాల కంటే ఎక్కువగా హజ్ యాత్రిక హజ్ యాత్ర ఏ రకంగా చేయాలి ఏ రకంగా సాఫల్యం వద్ది అక్కడ ఉండే ఇబ్బందులు ఏంటి అక్కడ ఉండే పరిస్థితులు ఏంటి అనే దాని మీద అందరూ మాట్లాడారు నాకు ఉన్న అనుభవాన్ని బట్టి నేను అల్లా దయవల్ల ఐదు సార్లు ఉమరా చేశాను రెండు సార్లు హజ్జు చేశాను కాబట్టి నాకు ఉండే అనుభవాన్ని వాళ్ళ ముందు పెట్టి ఈ విషయాలు మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ విషయాలు అమలు చేస్తే బాగుంటుంది అని వివరంగా చెప్పాను అదంతా ఉర్దూలో చెప్పాను చివరగా ప్రభుత్వం హజ్ యాత్రికుల కోసం ఏం చేస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం హజ్ సబ్సిడీని తొలగించడం ఆ రకంగా పద్దెనిమిది శాత శాతం జిఎస్టీ విధించడం దీని మీద మాట్లాడాను తప్ప ఇంకా ఈ వివరంగా ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారు పరిపాలన మీద వివరంగా చెప్పలేదు ఉర్దూలో మాట్లాడి నా ప్రసంగాన్ని ముగించాను అక్కడ వచ్చిన విలేకరులు నా విజువల్స్ తీసుకున్నారు అదే రకంగా మొత్తం రికార్డ్ చేశారు వీడియో రికార్డింగ్ చేశారు ఆ తర్వాత సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాం అందులో తెలుగులో మాట్లాడాను అక్కడ హజ్ యాత్రిక యాత్ర గురించి తక్కువ మాట్లాడి ప్రభుత్వం చేస్తున్న కార్యక్రమాల గురించి వివరంగా చెప్పాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు మైనార్టీల కోసం పడుతున్న తాపత్రయాన్ని ఆయన అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలని ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులు అన్నింటి కూడా వివరంగా చెప్పాం ఎక్కడా కూడా నేను వినోజ్ బిల్లా నేను ఊహించని మాట నేను కలలో కూడా ఊహించని మాట నేను ఆశ్చర్యపోయాను మరుసటి రోజు నాకు ఆరింటికి అనంతపూర్ నుండి మాకు స ఫోన్ వచ్చి ఈ రకంగా కొంత ఇక్కడ సమస్య వచ్చినట్టుంది ఇలాగ రాశారు అల్లా ముస్లింలు చంద్రబాబును అల్లాతో సమానంగా చూస్తానంటూ ఆ యూనివర్సిటీ బిల్లా రాశారు అంటే నేను వెంటనే నా ప్రయాణాన్ని ఆపి తాడేపల్లిగూడెంలో ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి దీన్ని తీవ్రంగా ఖండించాను అవగాహన లేకపోవటం వల్ల సరైన అవగాహన లేకపోవటం వల్ల ఊహాజనితంగా ఆ విలేకరి రాసేటప్పుడు నాకు సంబంధం లేదు కాబట్టి ఆ విలేకరి మూడు రోజుల లోపల దాన్ని ఖండించాలని దానికి సరి సరైన వివరణిస్తూ మరి చేసిన తప్పుని క్షమాపణ కోరుకోవాలని నేను పత్రిక పత్రికలు అందరినీ మీడియా అందరినీ పిలిపించి మాట్లాడటమే కాకుండా నేను ఏదైతే మాట్లాడానో దాన్ని రికార్డ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో కూడా పెట్టడం జరిగింది 
ఆ తర్వాత పత్రికల వాళ్ళు కూడా సదరు పత్రిక డెస్క్ వాళ్ళు కానీ పై వాళ్ళు కూడా దాని మీద చర్చించి పొరపాటు జరిగింది నేను చెప్పలేని విషయాన్ని సదరు విలేఖ విలేఖరి రాసినట్టుగా వాళ్ళు గమనించి మరుసటి రోజు వాళ్ళు ఒక వార్త రాశారు పెద్ద వార్త రాశారు అది అనంతపూర్ జిల్లాకి సంబంధించి మటుకు రాశారు దాంట్లో ఇది ఊహాజనితంగా వచ్చింది అనుకోకుండా వచ్చింది షరీఫ్ గారు చెప్పలేదు అనమాట అని దాంట్లో ఉట్టకాయిస్తూ నేను చెప్పినట్టుగా రాశారు కానీ మా మే నేనేం కోరానంటే ఎవరైతే విలేఖరి రాశారు ఇది నేను చెప్పలేదని ఏదైతే మనోభావాలు ముస్లిం మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయో దానికి మన్నించమని కోరుతూ మరి వార్త రాస రాయమని నేను డిమాండ్ చేశాను లేని పక్షంలో యజమాన్యానికి ఫిర్యాదు చేస్తానని చెప్పాం ఆ రకంగా యజమాన్యానికి కూడా ఫిర్యాదు చేశాం చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పాం కానీ అక్కడ ఉండే పరిస్థితులను బట్టి వాళ్ళు పూర్తిగా ఇది అవాస్తవమైనది నేను చెప్పలేదనే విషయాన్ని వాళ్ళు పొందుపరిచారు సరే అహ్మద్ షరీఫ్ గారు మీరు మీ తరఫున ఒక వివరణ ఇచ్చేశారు అది మీరు చెప్పిన మాట కాదు పత్రిక విలేఖరి అక్కడ రాసిన వార్త రాసిన వాళ్ళు తమ సొంతంగా ఆ మాటల్ని రాసిన విషయం అని చెప్పి మీరు ఒక వివరణ ఇచ్చారు కానీ మీకు బాగా తెలుసు ముస్లిం విశ్వాసం ప్రకారం దేవుడికి దాసుడు మనిషి మనిషి ఎంత గొప్పవాడైనా సరే దేవుడు కాలేడు దేవుడు అతనితో పోల్చదగిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు అతనికి భాగస్వామి ఎవరు లేరు ఆయన ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాడు ఆది లేనివాడు అంతము లేనివాడు అలాంటి దేవుడితో ఎవరిని మనం పోల్చాం ఇది ముస్లిం విశ్వాసం మీకు కూడా చాలా బాగా తెలిసిన విషయం ఇది అలాగే మనం దైవ ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లహ్ అలీ వసల్లం విషయంలో అయినా సరే ఆయన గురించి కూడా ఇలాంటి మాటలు మనం ఎప్పుడు కూడా చెప్పము అలాంటిది ఈ విషయం ఇది చాలామందికి తెలియదా లేకపోతే ఆ పత్రికా విలేఖరి కానీ అక్కడ రా వార్త రాసిన వాళ్ళు కానీ ఎందుకు ఇలా రాశారంటారు వాళ్ళ ఎలాంటి భావాలతో వాళ్ళు ఇలా రాసి ఉంటారు దాన్ని రాయటానికి కారణం కానీ ప్రేరణ కానీ ఏమన్నా ఉందని మీరు భావిస్తున్నారా పత్రికా విలేఖరి ఒకటి ఇస్లాం ఇస్లాం యొక్క మూల విధానం ఆలోచన సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో అల్లాహ్ యొక్క గొప్పతనాన్ని అల్లాహ్ యొక్క ఆరాధ్యాన్ని ఏ రకంగా మీరు చెప్పారో ఆ రకంగా మనం తీసుకున్నట్టుగా మనం ఆ రకమైన మరి జ్ఞానం విషయ పరిజ్ఞానం మనకుంది కానీ దీని మీద ఇస్లామిక్ విధానాల మీద ఆలోచనల మీద పూర్తిగా అవగాహన లేకపోవటం వల్ల ఆ విలేఖరి మరి వాళ్ళ మతాచారాల ప్రకారంగా మనుషుల్ని దేవుడితో పోల్చే ఆ విధానం వాళ్ళలో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రకంగా ఆయన వాళ్ళ ఆలోచన రీతిలో ఇస్లామిక్ విధానాలు తెలియక ఇస్లామిక్ మూల బేసిక్ పరిజ్ఞానం లేకపోవటం వలన అతను రాసి ఉంటాడేమో అనుకుంటున్నా మొన్ననే ఒక టీవీ ఇంటర్వ్యూలో కూడా మరి ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసిన ఆయన కూడా ఒక సందర్భంగా దేవుడితో వేరే వాళ్ళని పోలుస్తూ మాట్లాడారు అది రకంగా ఈరోజు నేను స్నేహ టీవీలో వెళ్ళినప్పుడు ఏముంది రాముడు లాంటి వాడు వ్యక్తినని చెప్తాం అని కూడా అక్కడ యాంకర్ చెప్పడం జరిగింది కానీ వారికి ఉన్న ఆలోచన కానీ వాళ్ళ పరి వాళ్ళలో ఉన్న పరంపర కానీ ఇస్లాంకి ఇస్లాం దానికి విరుద్ధం అనే విషయం వాళ్ళకి తెలియక ఆ రకంగా రాసుంటారు అనుకుంటాను ముస్లింలు అధమంగా ఉండే ముస్లిము ఏ పరిజ్ఞానం లేని నమాజు చేసుకునే ఒక మరి ఇస్లామిక్ జ్ఞానం లేని లేదా ప్రపంచ జ్ఞానం లేని వ్యక్తి కూడా మరి అల్లాని వేరుతో పోల్చరు అది మహాపచారం అనే విషయం మరి వేరే మతాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలియకపోవటంలో ఇలా జరిగిందేమో అనుకుంటున్నా సరే అహ్మద్ షరీఫ్ గారు మీరు చెప్పిన మాటలను బట్టి వాళ్ళకి తెలియక కొన్ని మతాల్లో ఉన్న ముస్లిం మత విశ్వాసం గురించి తెలియకపోవటము ఒక కారణంగాను ఇంకో రెండో కారణం కొన్ని మతాల వారికి ఇది మామూలుగా వాడే వాక్యం మామూలుగా వాడే పదం కూడా కావచ్చు ఒక వ్యక్తిని దేవుడు లాంటి వాడు అని పోవటం అనేది ఒక అలవాటుగా కూడా చాలామంది చేస్తూ ఉండవచ్చు కానీ ముస్లింకి సంబంధించి అది తీవ్రంగా గాయపరిచే విషయం కానీ ఇది ఇప్పుడు మీరు చెప్పేశారు మీరు అవునండి ఆ విషయాన్ని నేను చెప్పలేదు కానీ అలా వార్త వచ్చేసింది అని మీరు దాని వివరణ కూడా ఇచ్చారు ఈ సమస్య ఇంకా చాలామందికి కూడా రావచ్చు కదా ఇది ఇప్పుడు మీకు వచ్చింది సమస్య రేపు పొద్దున ఇంకొకరికి రావచ్చు ఇంకొకరికి రావచ్చు ఇంకొకరి విషయంలో కూడా ఇలాంటి మాటలు రావచ్చు ముస్లింల మత విశ్వాసం ఇది వీళ్ళకు సంబంధించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం ఇలాంటి మాటలు రాయకూడదు ఇలాంటి మాటలు వాడకూడదు అనే విషయాన్ని ఎలా ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి ఇది ఇప్పుడు ఏదైతే నా విషయం సందర్భంగా ఇస్లాం విశ్వాసాలు తెలియక జరిగిన అపచారం ఏదైతే ఉందో ఇది మహాపచారం నేను కూడా చాలా బాధపడుతున్నాను నేను ప్రతిసారి సాధ్యమైనంత వరకు ఎక్కువగా వివరణ ఇచ్చి దీనికి అవగాహన కల్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇటువంటి విషయం ఇప్పుడు ప్రచారంలో వచ్చింది కాబట్టి ఇదొక హాట్ టాపిక్గా మారింది ఇప్పుడు దీని మూలంగా కూడా చాలామందికి కొంతవరకు ఇతర విశ్వాసంలో ఉండే వాళ్ళకి కొంతవరకు అర్థమై ఉంటుంది 
ఇస్లాంలో అల్లాని ఎవరినీతో పోల్చకూడదు అనేది ఈ విషయం కొంతవరకు తెలిసింది అంటే రాబోయే రోజుల్లో ఇటువంటి పరిస్థితి రాకుండా ఉండేందుకు మరి ఏ రకంగా చేయాలంటే దీన్ని ఎప్పుడైనా ఒక అంశంగా ఎక్కడైనా మాట్లాడేటప్పుడు వేరే విశ్వాసులు ఉన్న చోట మాట్లాడేటప్పుడు ఈ రకమైన విధానం గతంలో జరిగింది ఇటువంటి జరగకూడదు అనేది విషయం కొంతవరకు ఎక్కువగా గుర్తు చేసుకుంటూ ముందుకు పోతుంటే భవిష్యత్తులో నేనే కాదు వేరే వాళ్ళు కూడా ఇస్లాంని తూచా తప్పకుండా విశ్వసించే చాలామంది విశ్వాసులు ఉన్నారు కాబట్టి వీరందరికీ బాధ కలిగించిన విషయం ఇటువంటిది జరగకుండా ఉండటానికి మత సంస్థలు ఉన్నాయి ప్రచార సంస్థలు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ముస్లిము ఇటువంటి విధానం మళ్ళీ రాకుండా ఉండటానికి ఉత్పన్నం కాకుండా ఉండటానికి కొంతమేరకు మనం కృషి చేద్దాం ఇన్షాల్లా దయ తెలిస్తే ఇటువంటి పరిస్థితి మరొకసారి పునరావృతం కాదనేది నేను భావిస్తున్నా సరే అహ్మద్ షరీఫ్ గారు మీరు ఈ విషయాలు వివరంగా చెప్పారు ఇది బాగానే ఉంది కానీ మీరు స్వయంగా అధికార పార్టీలో ఉన్నారు మీ పార్టీ ఇప్పుడు రాష్ట్రాన్ని పాలిస్తుంది మీ పార్టీ చేతిలో అధికారం ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ వ్యవహారాలన్నీ మీ చేతిలో ఉంటాయి అధికారులు మీ చేతిలో ఉన్నారు అధికార యంత్రాంగం మీ చేతిలో ఉంది అలాంటప్పుడు మీడియాని సెన్సిటైజ్ చేయడానికి ముస్లింలకు సంబంధించి వాడేటప్పుడు ముస్లింకి సంబంధించి ఈ పదాలు వాడకండి అని చెప్పటానికి లేదా మిగిలిన వాళ్ళ గురించి కూడా చాలామందికి గాయపడే రకంగా కూడా తెలియకుండా కూడా పాత్రికేయులు పదాలు వాడేవచ్చు వాక్యాలు వాడేవచ్చు అందువల్ల మీడియా సెన్సిటైజేషన్కి సంబంధించి ఒక సర్క్యులర్ లాంటిదో లేదా ఒక మార్గదర్శక సూత్రాలు లేదా వాళ్ళకి సలహా సూచన లాంటివో మీరు పంపవచ్చు కదా అలా పంపటం వల్ల చాలామందికి దానివల్ల వెసులుబాటు ఉంటుంది ఎలా రాయాలి ఎలా రాయకూడదు అనేది తెలుస్తుంది అయితే ఇది ఒక ఆలోచన ప్రభుత్వ పరంగా కొంతవరకు ఈ అంశాన్ని ఈ ఉదాంతాన్ని ఉద్ఘాటిస్తూ పునరుద్ఘాటిస్తూ మరి ఒక సర్క్యులర్ లాంటిది ఇచ్చే ఆలోచన చేస్తే బాగుంటుంది అనేది మీ సజెషన్ చాలా బాగుంది కాబట్టి ఇది నేను సమాచార శాఖ మంత్రి ఉన్నారు ఆయనతో నేను మాట్లాడతాను మాట్లాడి దాని దానికి అనుకూలంగా ఆ రకమైన ఏదైనా సర్క్యులర్ లాంటిది మత విశ్వాసాల్లో ఈ రకమైన పొరపాటు జరిగితే మత విశ్వాసాలు పాటించే వారి మనోగతాలకి విఘాతం కలిగించినట్టు అవుద్ది ఇటువంటి రాయకుండా జాగ్రత్త వహించమని చెప్పే ప్రయత్నం నేను సమాచార శాఖ మంత్రితో మాట్లాడి కాలువల శ్రీనివాసులు గారితో మాట్లాడి ఇటువంటి ఒక సర్క్యులర్ని జారీ చేయడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను చాలా సంతోషం షరీఫ్ గారు మీరు మీరు ఆ విషయాన్ని గురించి ఆ వార్త గురించి ఆ వివాదం గురించి వివరణ ఇచ్చారు దాన్ని ఖండించారు ఇది అయితే ఇప్పటికి అయిపోయింది కానీ ఓ పేపర్లో ఈ వార్త వచ్చింది కాబట్టి చాలామంది వరకు మీరు అన్న మాటలుగా ఇది వెళ్ళాయి కాబట్టి ఆ పేపరు పైన మీరు ఏమైనా పరువు నష్టం కేసు లాంటిది ఏమైనా వేయాలనుకుంటున్నారా ఒకటి ఈ అంశాన్ని ముందుగా నేను ఒక విషయం చెప్పాలనుకున్నాను ముస్లిం సోదరులు ఒకటి ఆలోచించాలి ఏదైనా పత్రికలు వచ్చినప్పుడు ఏదైనా సమాచారం మీడియాలో వచ్చినప్పుడు అది ఎవరి వల్ల జరిగింది తప్పు అది వాస్తవంగా జరిగిందా లేదా అనేది కూడా మనం తెలుసుకొని వ్యవహరించవలసిన అవసరం ఉంది తొందరపాటుతో లేనిపోని అపనిందలు వేసి మనం సోషల్ మీడియాలో మనం మాట్లాడటం అంత సరైన చర్య కాదు అది అల్లా కూడా అసలు అల్లా ప్రసన్నత కూడా మరి అగ్రహానికి గురయ్యే పరిస్థితి ఉంటుంది ప్రసన్నత పోయి అగ్రహానికి గురైనట్టు ఉంటుంది ఏదైనా సమాచారం వచ్చినప్పుడు దాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని దాని మీద రెస్పాండ్ అయితే బాగుంటుందని నా ముస్లిం సోదరులకి ఒకసారి నేను మనవి చేస్తున్నాను అదే రకంగా పత్రికా విలేఖరి అతను అతనితో నేను మాట్లాడాను లేదండి నేను ఏదో అనుకున్నాను మీరు చెప్పలేదు నేను ఏదో రాశాను అదే మా వాళ్ళతో మాట్లాడి దీన్ని ఏ రకంగా చేయాలని చేస్తానని చెప్పారు నేను కూడా లీగల్ నోటీస్ ఇచ్చి అతని మీద మరి యాక్షన్ తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ దీన్ని ఎంతవరకు నేను తీసుకోపోగలుగుతాను ఎంతవరకు అతని మీద యాక్షన్ తీసుకోగలుగుతాను అనేది కూడా వాళ్ళతో ఒకసారి మాట్లాడి ఆ యజమాన్యానికి మేము చెప్పాం ఈరోజు కూడా నేను యజమాన్యం పెద్దలతో కూడా కలిసి కలవబోతున్నాను కలిసి వాళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత వాళ్ళ స్పందన బట్టి నేను ఫర్దర్గా ఏ రకంగా పోవాలనే దాన్ని నేను ఆలోచన చేస్తాను ధన్యవాదాలు షరీఫ్ గారు మీరు చాలా వివరణాత్మకంగా అన్ని విషయాలు మాకు తెలియజేశారు ఇలాంటి మునుముందు భవిష్యత్తులో ఇలాంటి వివాదాస్పదమైన వాతావరణం ఇంకా రాదని మనం ఆశిద్దాం మీడియా కూడా ఈ విషయంలో సెన్సిటివ్గా ఉంటుందని చెప్పి మనం ఆశిద్దాం ముఖ్యంగా ముస్లిం కమ్యూనిటీ కోసం ముస్లింల కోసం ముస్లింల నేతలు రాజకీయ నాయకులు చాలా తక్కువగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు ముందుకు వచ్చి ముస్లిం కమ్యూనిటీ కోసం ముస్లిం సముదాయం కోసం పనిచేస్తున్నప్పుడు కేవలం ముస్లిం సముదాయం కోసం అనే కాదు యావత్ సమాజం కోసం వాళ్ళు ఒక పార్టీలో ఉండి ఒక అగ్రస్థాయి నేతగా సీనియర్ నాయకుడుగా పనిచేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు ఇలా పత్రికల్లో రావటం ఆ మా వాళ్ళు ఒకటి చెప్తే ఇంకో రకంగా పత్రికల్లో వచ్చి అది ముస్లింల మనోభావాన్ని గాయపరిచేలా ఉండటం ఇలాంటి వాటి వల్ల ఆ నేతలపైన నాయకుల ప్రతిష్ఠ 
పైన కూడా ప్రభావం పడుతుంది ఆ ప్రభావం అలాంటి ఇలాంటి దుష్ప్రభావం పడకుండా ఇక నుంచి మన పత్రికలు కానీ మన మీడియా కానీ వ్యవహరిస్తుందని మనం ఆశిద్దాం చాలా సంతోషం మీరు ఎంతసేపు ఉండి మీ ఈ వ్యాఖ్యకు సంబంధించిన మా ప్రశ్నలన్నిటికీ జవాబులు ఇచ్చి పూర్తి వివరణ ఇచ్చి ఉన్న అనుమానాలన్నీ పటాపంచ చేశారు అస్సలాం అలైకు విన్నారు కదా ఇదే విషయం ఆయన చెప్పింది ఒకటి పత్రికల్లో వచ్చింది ఒకటి దీని కారణం కావాలని కూడా పత్రికలు చేశాయని మనం అపోహపడవలసిన పని లేదు ఎందువల్ల అంటే సాధారణంగా పత్రికలో రాసే పాత్రికేయుడికి ఆయన ఒక మంచి వార్త రాస్తున్నా అనుకుని కూడా ముస్లింల మత విశ్వాసాల గురించిన అవగాహన లేకపోవటం వల్ల ఇలాంటి పదాలు వాడేయటం అనేది జరిగింది కానీ దానివల్ల ఏమయ్యింది ముస్లింలు నిజంగానే ఆ నాయకుడు అలాంటి మాటలు అన్నాడా ఎలా అనగలడు అలాంటి మాటలు ఒక ముస్లిం అయి ఉండి అన్న అపోహలో వాళ్ళు ఆక్షేపణలు ఖండనలు విమర్శలు ఇవన్నీ వచ్చాయి చిన్న తప్పు ఆ చిన్న తప్పు వల్ల చాలా ఆయనకి పరువు ఆయన ప్రతిష్ట ఆయన ఇమేజ్ దెబ్బతినే పరిస్థితి వచ్చింది ముస్లింలకు సంబంధించి ఏ వార్త వస్తున్నప్పటికీ చాలామంది ముస్లింలకు సంబంధించి ఫేక్ వార్తలు ప్రచారం చేస్తున్న ఈ కాలంలో అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తున్న ఈ కాలంలో పుకార్లు ప్రచారం చేస్తున్న ఈ కాలంలో ఇలాంటి తప్పుల వల్ల జరుగుతున్న ఇలాంటి వార్తల వార్తలు కూడా ప్రచారంలోకి రావడం వల్ల ఇప్పుడు ఉన్న వాతావరణాన్ని ముఖ్యంగా ముస్లింలకు సంబంధించిన మిగిలిన ప్రజల్లో ఉండే అభిప్రాయాన్ని చాలా వరకు కలుషితం చేసే ఒక పరిస్థితి తలెత్తుతుంది ఇలాంటి పరిస్థితి ముందు రాకుండా పత్రికలు మీడియా జాగ్రత్త పడాలని మనం ఆశిద్దాం ఇక ఈ కార్యక్రమం ఇది అహ్మద్ షరీఫ్ గారితో ఇంటర్వ్యూలో మనం ఆ వివరాలన్నీ ఆయన చెప్పిన మాటల గురించి నా వివరణ అంతా మనం తెలుసుకున్నాం అస్సలాం అలైకుం అల్లాహ్ హాఫీజ్